കർത്താവിന്റെ വിലയേറിയ നാമത്തിന് മഹത്വമുണ്ടാകട്ടെ പ്രിയപ്പെട്ട നിങ്ങളുടെ എല്ലാ ഗ്രീറ്റിങ്സിനും പ്രാർത്ഥനയ്ക്കും പ്രത്യേകാല നന്ദി പറയുന്നു ഞാൻ ഇന്ന് എഴുപതാമത്തെ വയസ്സിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ് ഇന്ന് രാവിലെ ഇവിടെ രാവിലെയാണ് പ്രിയപ്പെട്ട നിങ്ങളോടൊത്ത് ദൈവജനം അറിയിപ്പാൻ അവസരം ലഭിച്ചു രാവിലെ ഒരു വ്യക്തിയോട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സംശയം ദുരീകരിക്കാനായിട്ട് സമയം ചെലവഴിച്ച ശേഷം നിങ്ങളോട് നിങ്ങളൊരു ചെറിയ സഭയാണ് നിങ്ങളോടൊത്ത് സമയം ചെലവഴിപ്പാൻ ദൈവം അനുവദിച്ചതോർത്ത് ദൈവത്തിന് മഹത്വം നമ്മള് ഓർത്തതുപോലെ ഒരു പുതിയ പഠനത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ് പഴയമീമ പഠനത്തിൽ ലേവ്യ പുസ്തകം ഇരുപത്തി മൂന്നാം അധ്യായത്തെ ആസ്പദമാക്കി യഹോവയുടെ ഉത്സവങ്ങളും അതിൻ്റെ പ്രാവചനികമായ ഭാവി പരിപാടികളെ കുറിച്ചും നിവൃത്തി ആയതിനെ കുറിച്ചും ഒക്കെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാനായിട്ട് പോവുകയാണ് ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാം വളരെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഒരു പഠനമാണ് വളരെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൃദയത്തെ കുളിർമ കൊള്ളിക്കുന്ന നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിന് വളരെ ആനന്ദം പകരുന്ന ഒരു പ്രത്യേക പഠനമാണ് യഹോവയുടെ ഉത്സവങ്ങൾ ഞാൻ ഇത് ഇത് പഠിച്ച ദിവസങ്ങളൊക്കെ ഓർത്തു പോവുകയാണ് ഞാൻ അനേക നാളുകൾ ഈ ലേവിയ പുസ്തകം പഠിക്കാൻ ചെലവഴിച്ചു ഞാൻ പറയുന്നത് തെറ്റല്ലെങ്കിൽ ഏതാണ്ട് ഒരു രണ്ട് രണ്ടര വർഷം ഞാൻ വ്യക്തിപരമായിട്ട് ഈ ലേവിയ പുസ്തകം പഠിക്കാൻ ചെലവഴിച്ചു ഞാൻ അന്ന് പഠിച്ച വിഷയങ്ങളിൽ ഒരു വിഷയമാണ് ഈ ലേവിയ യാഗങ്ങൾ യഹോവയുടെ സോറി ലേവിയ പുസ്തകത്തിലെ യാഗങ്ങൾ പുരോഹിത സമർപ്പണങ്ങൾ പുരോഹിതന്മാരുടെ ശുശ്രൂഷകൾ കുഷ്ഠോകളുടെ ശുദ്ധീകരണം മഹാപരിഹാര ദിവസത്തിന്റെ ശുശ്രൂഷകൾ ഈ ലേവിയ യാഗങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ പഠിച്ചപ്പോൾ യമൗസിലേക്ക് പോയി ശിഷ്യന്മാർക്കുണ്ടായ അനുഭവം എനിക്കുണ്ടായി ഞാൻ അതുകൊണ്ടാണ് അത് വളരെ സമയമെടുത്ത് പഠിക്കാൻ തയ്യാറായി മാറിയത് അതിന്റെ ഫലമായി അനേകരോട് ഈ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ പഠിപ്പിക്കുവാനും ദൈവം അനുവദിച്ചു നിങ്ങളോടിത് ഒരിക്കൽ കൂടെ പഠിപ്പിക്കുവാൻ ഒരു അവസരം ദൈവം നൽകിയതോർത്ത് സ്തോത്രം നമുക്ക് സമയം ഒട്ടും കളയാതെ വിഷയത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കും ഞാനിതിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം ഓർപ്പിക്കട്ടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കിയാൽ ഏഴ് യഹോയുടെ ഉത്സവങ്ങളാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സെവൻ ഈസ് ഓൾവേസ് ദ ഫുൾനെസ് ഓഫ് ഗോഡ്സ് നമ്പർ നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്യുന്നവര് നോട്ട് ചെയ്ത് കൊള്ളുക ഏഴ് എപ്പോഴും ദൈവത്തിന്റെ പൂർണ്ണതയെ കാണിക്കുന്നു കാൽവറി ക്രൂശ് തൊട്ട് ആയിരമാണ്ട് വാഴ്ചയിലൂടെയാണ് വീണ്ടെടുപ്പിന്റെ പൂർത്തീകരണം അതിന്റെ ശേഷമാണ് രാജ്യം പിതാവായി ദൈവത്തെ ഏൽപ്പിക്കുന്നത് ഒടുക്കത്തെ ശത്രുവായിട്ട് മരണം നീങ്ങണം അത് സംഭവിക്കുന്നത് ആയിരമാണ്ട് വാഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷമാണ് അപ്പോൾ കാൽവറി ക്രൂശ് തൊട്ട് ആയിരമാണ്ട് വാഴ്ച വരെ വീണ്ടെടുപ്പിന്റെ ഒരു റിഡംഷന്റെ മനോഹരമായ ഒരു ചിത്രമാണ് ഈ ഏഴ് ഉത്സവങ്ങളിലൂടെ നമുക്ക് വെളിപ്പെടുത്തി തന്നിരിക്കുന്നു അത് വിശദമായി പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്കത് വളരെ വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും നമ്മൾ ഒരു കാര്യം കൂടെ ഞാൻ ഓർപ്പിച്ചോട്ടെ ദൈവജ്ഞാനത്തിൻ്റെ മഹത്വം ദൈവത്തിൻ്റെ വലിപ്പം ദൈവവചനത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകതകളൊക്കെ നമ്മളെ ആനന്ദിപ്പിക്കും വളരെ സന്തോഷിപ്പിക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞതിൻ്റെ കാരണം പുതിയ നിയമവും പഴയ നിയമവും രണ്ട് ഗ്രന്ഥങ്ങളല്ല എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാകും പഴയതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതിൻ്റെ പൂർത്തീകരണമാണ് പുഴി പുതിയതിൽ കാണുന്നത് ഏഴ് ഉത്സവങ്ങൾ നമ്മൾ ഒരു വാക്ക് എൻ്റെ മനസ്സിൽ വിടിയിരുന്നപ്പോൾ ഓർത്തു ഏഴ് ഉത്സവങ്ങളിലൂടെ വീണ്ടെടുപ്പിൻ്റെ മുഴുവൻ ചിത്രം ഏതാണ്ട് നമുക്ക് നെടലുകളിലൂടെ നൽകുകയാണ് മറ്റൊരു വേദഭാഗമാണ് മത്താണ സുവിശേഷം പതിമൂന്നാം അധ്യായം മതാന സുവിശേഷം പതിമൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ വരുമ്പോൾ സ്വർഗരാജ്യത്തിന്റെ മർമ്മങ്ങളെ വെളിപ്പെടുത്തുന്ന ഏഴ് ഉപമകൾ അവിടെ പറയും ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ പറയട്ടെ മത്തായി പതിമൂന്നിൽ സ്വർഗരാജ്യത്തിന്റെ മർമ്മങ്ങളെ വെളിപ്പെടുത്തുന്ന ഏഴ് ഉത്സവങ്ങൾ അവിടെ പറയുന്നുണ്ട് അത് കർത്താവിന്റെ ഒന്നാം വരവിനും രണ്ടാം വരവിനും ഇടയ്ക്ക് സഭയുടെ വ്യത്യസ്തമായ ആ ക്യാരക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ വളർച്ചയുടെ ഭാഗങ്ങളിൽ സംഭവിക്കുന്നത് അവിടെ വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അവിടെയും ഏഴ് ഉപകളാണ് കർത്താവ് ഉപയോഗിച്ചത് മൂന്നാമത് ഒരു കാര്യം കൂടെ ഓർപ്പിച്ചോട്ടെ റെവലേഷൻ ചാപ്റ്റർ ടു ആൻഡ് ത്രീ വെളിപ്പാട് ദിവസവും രണ്ടും മൂന്നും അധ്യായം ഇപ്പോഴുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ സഭാകാലവിനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന 
ആ രണ്ടും മൂന്നും അധ്യായത്തിൽ ഏഴ് സഭകൾക്കുള്ള ദൂതാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഏഴ് സഭകളുടെ ദൂതാണ് ഈ ഏഴ് സഭകളുടെ ദൂതിലൂടെ സഭയുടെ ആരംഭം തൊട്ട് അവസാനം വരെയുള്ള വസ്തുതകളുടെ ക്യാരക്ടർ നമുക്ക് വെളിപ്പെടുത്തി കിട്ടും ഏഴ് പൂർണ്ണതയാണ് നമ്മൾ കണ്ടു വചനത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കുമ്പോൾ മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളിൽ ഈ വിധത്തിൽ ദൈവം ഏഴ് വസ്തുതകളിലൂടെ അത് വെളിപ്പെടുത്തുന്നു ഒന്നുകൂടി ഞാൻ പറഞ്ഞ ഭാഗം അങ്ങ് വിടുകയാണ് ഏഴ് ദൈവത്തിന്റെ പൂർണ്ണ സംഖ്യയാണ് ഏഴ് യഹോബയുടെ ഉത്സവങ്ങൾ ലേവ്യ പുസ്തകം ഇരുപത്തി മൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ ഏഴ് സ്വർഗരാജ്യത്തിന്റെ മർമ്മം വെളിപ്പെടുത്തുന്ന ഉപമകൾ മത്തായി പതിമൂന്നിൽ ഏഴ് സഭകൾക്കുള്ള ദൂത് വെളിപ്പാട് രണ്ടും മൂന്നും അധ്യായത്തിൽ ഇതിലൂടെ സഭാകാലവിന്റെ ക്യാരക്ടർ വീണ്ടെടുക്കപ്പെടുന്ന നമ്മളുടെ വീണ്ടെടുപ്പിനുള്ള ബന്ധത്തിൽ അതിന്റെ നിഴലുകൾ വളരെ മനോഹരമായി സഭാ ചരിത്രം മുഴുവൻ വെളിപ്പെടുത്തുന്ന ഭാഗങ്ങളൊക്കെ കർത്താവ് നമുക്ക് വെളിപ്പെടുത്തി തന്നിരിക്കുന്നു അതിലൊരു ഭാഗമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പഠിക്കാനായിട്ട് ആരംഭിക്കുന്നത് ഒരു വസ്തുത ഞാനൊന്ന് ഓർപ്പിച്ചു കൊള്ളട്ടെ ഞാൻ ഓർപ്പിച്ചു ഈ പഴയ നിയമ പഠനം നമുക്ക് വലിയ അനുഗ്രഹം പകരുന്നതാണ് ഞാൻ ഓർപ്പിച്ചു ദൈവജ്ഞാനത്തിന്റെ വലിപ്പം ഞാൻ ഈ ലേവ്യ പുസ്തകം പഠിക്കുമ്പോഴാണ് എന്റെ ഹൃദയദൃഷ്ടി കുറച്ചുകൂടെ അങ്ങ് പ്രകാശിച്ചു ക്രൂശന്റെ മഹത്വം ദൈവത്തിന്റെ ജ്ഞാനത്തിന്റെ വലിപ്പം ഇതൊക്കെ എനിക്ക് കൂടുതലും മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചത് ആ പഴയനിമ ഏടുകളിലൂടെ ദൈവം കൽപ്പിച്ചാക്കിയത് പ്രത്യേക ശ്രദ്ധിച്ചപ്പോഴാണ് ഞാൻ രണ്ട് വാക്യം ഒന്ന് വായിക്കാം ഉത്തമ ഗീതം അതിൻ്റെ ഏഴാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനാലാമത്തെ വാക്യം ഉത്തമ ഗീതം ഏഴാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനാലാം വാക്യം ശൂനമി അവിടെ പ്രിയനെ കണ്ടുമുട്ടുവാൻ ഒരുങ്ങി വന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ ദൈവസഭ കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിൽ അവനെ കാണാൻ കടന്നു വരുന്നതിന്റെ ചിത്രമാണ് ആ ചിത്രം ഒരു വാക്യത്തിലൂടെ ഞാനൊന്ന് കാണിച്ചോട്ടെ ഉത്തമഗീതം ഏഴാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനാലാമത്തെ വാക്യം ദൂതായിപ്പഴം സുഗന്ധം വീശുന്നു നമ്മുടെ വാതിൽക്കൽ സകലവിധ വിശിഷ്ട ഫലങ്ങളുമുണ്ട് അടുത്ത ഭാഗം ശ്രദ്ധിക്കുക എന്റെ പ്രിയ ഞാൻ നിനക്കായി പഴയതും പുതിയതും സംഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്നു അവൾക്ക് അവിടെ പ്രിയനെ കണ്ടുമുട്ടുവാൻ ആ വാതിൽക്കൽ വന്നിരിക്കുന്നത് പഴയതും പുതിയതും സംഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഒരു വാക്യം കൂടെ വായിച്ചിട്ട് ഞാൻ അല്പം പറയാം മധാന സുവിശേഷം പതിമൂന്നാം അധ്യായം നമ്മൾ കണ്ടു ഏഴ് സ്വർഗരാജ്യത്തിന് മർമ്മങ്ങളെ വെളിപ്പെടുത്തുന്ന ഉപമയാണ് അവിടെ കർത്താവ് നേരിട്ട് പറഞ്ഞൊരു വാക്യം ഞാൻ ഒന്ന് എടുത്തോട്ടെ മധാന സുവിശേഷം പതിമൂന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ ഇപ്പൊ വായിച്ച ഭാഗം നമുക്ക് അതോട് ചേർത്ത് ചിന്തിക്കണം പതിമൂന്നിന്റെ അമ്പത്തി രണ്ടാമത്തെ വാക്യം മാത്യു തേർട്ടീൻ ഫിഫ്റ്റി ടു അവൻ അവരോട് അതുകൊണ്ട് സ്വർഗരാജ്യത്തിന് ശിഷ്യനായി തീർന്ന ഏത് ശാസ്ത്രീയൻ തന്റെ നിക്ഷേപത്തിൽ നിന്ന് പുതിയതും പഴയതും എടുത്തു കൊടുക്കുന്ന ഒരു വീട്ടിടെ അവനോട് സദൃശനാകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ സ്വർഗരാജ്യത്തിന് ശിഷ്യനായി തീർന്ന ഒരു ശാസ്ത്രി ദൈവവചനം പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ശിഷ്യൻ അവന് എവിടുന്ന എടുത്തു കൊടുക്കുന്നേ പുതിയതിൽ നിന്നും പഴയതിൽ നിന്നും എടുത്തു കൊടുക്കും രണ്ട് നമുക്ക് രണ്ട് ട്രഷേഴ്സ് ആണ് ദൈവം നൽകിയത് ആ ട്രഷേഴ്സ് ആണ് പഴയതും പുതിയതും പഴയതും പുതിയതും പഴയ നിയമവും പുതിയ നിയമവും നോക്ക് ആ ശൂനമി കർത്താവിന് അവിടെ പ്രിയനെ കാണാൻ ഈ പഴയതിൽ നിന്നും പുതിയതിൽ നിന്നും സംഗ്രഹിച്ചു കൊണ്ട് അവന്റെ അടുക്കൽ വന്നിരിക്കുകയാണ് കർത്താവ് പറഞ്ഞു സ്വർഗരാജ്യത്തിന് ശിഷ്യനായി തീർന്ന ഒരു ശാസ്ത്രി പുതിയതിൽ നിന്നും പഴയതിൽ നിന്നും എടുത്തു കൊടുക്കും എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരോട് ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ നമ്മുടെ കരങ്ങളിൽ തന്നിരിക്കുന്ന രണ്ട് നിക്ഷേപമാണ് പഴയ നിയമ നിക്ഷേപവും പുതിയ നിയമ നിക്ഷേപവും അവന്റെ രാജ്യത്തിന്റെ ശിഷ്യന്മാരായി തീർന്ന നമ്മൾ ഇത് രണ്ടിൽ നിന്നും എടുത്തു കൊടുപ്പാൻ കടമ്പെട്ടവരാണ് അവന്റെ സന്നയിൽ ആരാധിപ്പാൻ കടന്നു വരുമ്പോൾ അവനെ കണ്ടുമുട്ടുവാൻ കടന്നു വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ രണ്ട് വസ്തുതകളും എടുത്തു കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് ബാധ്യസ്ഥരാണ് അങ്ങനെ നമ്മൾ സംഗ്രഹിച്ചു കൊണ്ട് വരണമെങ്കിൽ ശേഖരിച്ചു കൊണ്ട് വരണമെങ്കിൽ ഞാനും നിങ്ങളും ഈ പഴയതും പുതിയതും ഒക്കെ വളരെ വ്യക്തമായി പരിശോധിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് നോക്കുക അതോടുള്ള ബന്ധത്തിലാണ് ഈ പഴയ നിയമ ഏടുകളിലേക്ക് കടന്നുപോയി 
നമ്മൾ ഓർത്തതുപോലെ ലേവി അബസ് ഇരുപത്തി മൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ നിന്ന് ഈ ഭാഗം പഠിക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങുന്നത് അതിലേക്ക് കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു കാര്യം കൂടെ ഓർപ്പിച്ച് ഞാൻ വിടാം ബാക്കി കുറെ ഇൻട്രഡക്ഷൻ ഉണ്ട് അതെല്ലാം കൂടെ പറയാനായിട്ട് നമുക്ക് സമയം പോരാ ഇവിടെ നമ്മൾ ഓർക്കണം ഇസ്രയേലിന് കൊടുത്ത ഒരു പ്രമാണമാണ് ലേവറി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇത് പുതിയ നിയമസഭ ആചരിക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു നിബന്ധനയല്ല പഴയ നിയമത്തിൽ ഇസ്രയേലിന് കൽപ്പിച്ചാക്കിയതാ നമ്മൾ ഓർക്കണം ഇസ്രയേലും സഭയും തമ്മിൽ വലിയ അന്തരമുണ്ട് ഇത് തമ്മിൽ കൂട്ടിക്കലർത്താനായിട്ടൊക്കില്ല ഇസ്രയേൽ സഭയും തമ്മിൽ വളരെ അന്തരമുണ്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചു നോക്കിയാൽ ഇസ്രയേലിനൊരു റിലീജിയസ് കലണ്ടറുണ്ട് ഇസ്രയേലിനൊരു റിലീജിയസ് കലണ്ടറുണ്ട് അവരുടെ സിവിൽ കലണ്ടറുമുണ്ട് റിലീജിയസ് കലണ്ടറുണ്ട് അവരുടെ റിലീജിയസ് കലണ്ടറും അതിൻ്റെ ഹോളിഡേയ്സും ഒക്കെ നമ്മളെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നു പുതിയ നിയമത്തിൽ നാം അനുഭവിക്കുന്ന പുതിയ നിയമ സഭയുടെ ഒരുപാട് സത്യങ്ങൾ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നു ഞാൻ ഓർപ്പിച്ചോട്ടെ എന്റെ ക്ലാസ്സുകൾ ഈ സമാഗമന കൂടാരത്തിന്റെ ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ നെറ്റി കിടപ്പുണ്ട് കയറി കേട്ടിട്ടുള്ളവർക്ക് അറിയാം എന്തൊരു അത്ഭുതമാണ് ദൈവസഭയുടെ നിഴലുകളായി അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ക്രിസ്തുവിന്റെ നിഴലായി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതൊക്കെ എത്ര അത്ഭുതമാണ് ദൈവം അത് അങ്ങനെ ക്രമീകരിച്ച് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുക പഴയ നിയമം കൽപ്പിച്ചാക്കിയപ്പോൾ ഇതെല്ലാം അവിടെ ഉണ്ട് ഇസ്രയേലിന് അത് കൽപ്പിച്ചാക്കിയെങ്കിലും പുതിയ നിയമത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ദൈവത്തിന്റെ ജ്ഞാനം നമുക്ക് അവിടെ വെളിപ്പെട്ട് കിട്ടുകയാണ് നമ്മൾ പ്രത്യേകം ഓർക്കുക ഇത് പുതിയ നിയമ സഭയുടെ ആരംഭഘട്ടത്തിൽ ഒരു കൂട്ടം വിശ്വാസികൾ തന്നെ ഇത് പുതിയ നിയമ സഭയിൽ കൊണ്ട് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് പൗലോ സഭരോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ എഴുതിയ ഒന്നോ രണ്ടോ വാക്യം ഒന്ന് വായിക്കാം ഗലാത്തിലേഖനം നാലാം അധ്യായം ഒന്ന് എടുത്താട്ട് അങ്ങനെ ഈ പഴയ നിയമ പ്രമാണങ്ങൾ കൂടെ പുതിയ നിയമത്തിൽ കൊണ്ടുവന്ന് കയറ്റുവാനായിട്ട് ശ്രമിച്ച ആ ഗലാത്യ സഭയുള്ള ബന്ധത്തിൽ അവിടെ ചിലരുണ്ടായിരുന്നു നാലാം അധ്യായത്തിന്റെ പത്തൊമ്പതിനൊന്നും വാക്യം ഒന്ന് വായിക്കാം നിങ്ങൾ ദിവസങ്ങളും മാസങ്ങളും കാലങ്ങളും ആണ്ടുകളും പ്രമാണിക്കുന്നു ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അധ്വാനിച്ചത് വെറുതെയായി എന്ന് ഞാൻ ഭയപ്പെടുന്നു നോക്കുക ഇത് ഒമ്പതാം വാക്യത്തിൽ വായിച്ചാൽ ഇതൊക്കെ വിശ്വാസത്തിന്റെ ആദ്യ പാഠങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ വായിക്കുന്നു ആദ്യ പാഠങ്ങളിലേക്ക് തിരിഞ്ഞ് അവയ്ക്ക് പുതുതായി അടിമപ്പെടാൻ ശ്രമിക്കുന്നു ഈ ഇസ്രയേലിന് കാലങ്ങളുണ്ട് അവർക്കൊരു റിലീജിയസ് കലണ്ടറുണ്ട് അവർക്ക് ദിവസങ്ങൾക്ക് പ്രാധാന്യതയുണ്ട് ഇവര് വീണ്ടും അത് ആചരിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ പൗലോസ് അവർക്ക് എഴുതിയതാണ് നിങ്ങൾ ദിവസങ്ങളും മാസങ്ങളും കാലങ്ങളും ആണ്ടുകളും പ്രമാണിക്കുന്നു ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അധ്വാനിച്ചത് വെറുതെയായെന്ന് എനിക്ക് ഭയപ്പെടുന്നു ഒരു വാക്യം കൂടെ വായിച്ചോട്ടെ കൊളോസ് ലേഖനം രണ്ടിന്റെ പതിനാറ് കൊളോഷ്യൻസ് ചാപ്റ്റർ ടു ആൻഡ് വേഴ്സ് സിക്സ്റ്റീൻ പതിനാറാമത്തെ വാക്യം അതുകൊണ്ട് ഭക്ഷണപാനങ്ങൾ സംബന്ധിച്ചോ പെരുന്നാള് വാവ് ശബത്ത് എന്നീ കാര്യത്തിലോ ആരും നിങ്ങളെ വിധിക്കരുത് ഇവ വരുവാനിരുന്നവയുടെ നിഴൽ അത്രേ ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്യേണ്ട വാക്യമാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന വിഷയത്തോളം ബന്ധത്തിൽ പെരുന്നാള് അല്ലെങ്കിൽ ജൂയിഷ് ഫെസ്റ്റിവൽ അതിനെ കുറിച്ച് പൗലൂസ് പറയുന്ന എന്താ അവ വരുവാനിരുന്നവയുടെ നിഴലാണ് ഇറ്റ് വാസ് എ ഷാഡ് ഓഫ് കമ്മിങ് ഗുഡ് തിങ് പഴയ നിയമത്തിൽ കൽപ്പിച്ചാക്കിയ പെരുന്നാളുകൾ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ വരാനിരുന്നവയുടെ നിഴലായിരുന്നു ഇറ്റ് വാസ് എ ഷാഡ് ഓഫ് കമ്മിങ് ഗുഡ് തിങ് ദൈവിക പദ്ധതിയിൽ നന്മ അനുഭവിക്കുന്നത് പുതിയ നിയമ സഭയാണ് എന്നാൽ ആ നന്മയുടെ നിഴലായി പഴയ നിയമത്തിൽ കൽപ്പിച്ചാക്കിയതാണ് ഈ അഹോയുടെ ഉത്സവം എന്നുള്ളത് യാതൊരു തർക്കവുമില്ലാതെ ഇവിടെ പ്രത്യേകം നമ്മളെ ഓർപ്പിക്കുന്നു ഇനി നമുക്ക് വരാൻ ഞാൻ അതാണ് ആദ്യം പറഞ്ഞത് ഇത് പുതിയ നിയമ സഭയ്ക്ക് ആചരിക്കാൻ നൽകപ്പെട്ടതല്ല യഹൂദൻ അത് കൽപ്പിക്കാൻ അത് കൽപ്പിച്ചാക്കിയെങ്കിലും നോക്കുക അതിൽ അന്തർലീനമായിരിക്കുന്ന ആത്മീയ അർത്ഥം വരുവാനിരുന്നവരുടെ നിഴലാണ് നമുക്ക് നോക്കുവാൻ കടമ്പെട്ടവരാണ് നമുക്കിനിയും ആ ഭാഗത്തിലേക്ക് നോക്കാം ആദ്യത്തെ മൂന്ന് വാക്യം ഒന്ന് വായിക്കാം ലേബിയ പുസ്തകം ഇരുപത്തി മൂന്നിന്റെ ആദ്യത്തെ മൂന്ന് വാക്യം ഞാനത് വായിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒന്നുകൂടെ പറയട്ടെ ഈ അധ്യായം ഇരുപത്തി മൂന്നാം അധ്യായം ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ആവർത്തിച്ച് വായിക്കുക ആ വചനം ഫെമിലിയർ ആകുക നിങ്ങള് കാനഡയിലും അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ജീവിക്കുന്നവരാണ് 
നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ കിട്ടുന്ന പല വേർഷൻസ് വായിച്ചു നോക്കുക കൂടുതൽ കൂടുതൽ ആശയങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരും പഠിക്കുമ്പോൾ അത് വളരെ വിപുലായിട്ടുള്ള മീനിങ് ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോർഷൻ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തീരും അത് വായിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കണമെന്ന് ഞാൻ വിനീതമായി അപേക്ഷിക്കുന്നു ഒരു കൂട്ടം കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചിട്ട് പോകുക എന്നുള്ളതല്ല എന്റെ മനസ്സിന്റെ ആഗ്രഹം നിങ്ങൾക്കിത് പ്രയോജനം ചെയ്യണം നിങ്ങൾ ഇത് വളരെ ഫെമിലിയറായി മാറണം നിങ്ങൾക്കിത് വളരെ അനുഗ്രഹത്തിന് കാരണമായി മാറണം ആദ്യത്തെ മൂന്ന് വാക്യം ഈ ഉത്സവങ്ങളുടെ ഇൻട്രഡക്ഷൻ ആണ് നമുക്ക് അതൊന്ന് വായിക്കാം യഹോബ് പിന്നെ മോശയോട് അരളി ചെയ്തത് നീ ഇസ്രയേൽ മക്കളോട് പറയേണ്ടത് എന്റെ ഉത്സവങ്ങൾ വിശുദ്ധ സഭായോഗം വിളിച്ചു കൂട്ടേണ്ടുന്ന യഹോവയുടെ ഉത്സവങ്ങളാവിത് ആറ് ദിവസം വേല ചെയ്യണം ഏഴാം ദിവസം വിശുദ്ധ സഭായോഗം കൂടേണ്ടുന്ന സ്വസ്ഥതയ്ക്കുള്ള ശപത്ത് അന്നൊരു വേലയും ചെയ്യരുത് നിങ്ങളുടെ സകല വാസസ്ഥലങ്ങളും അത് യഹോവയുടെ ശപത്ത് ആകുന്നു ഈ മൂന്ന് വാക്യങ്ങൾ ഇന്ന് നമുക്ക് ശേഷിക്കുന്ന സമയം കൊണ്ട് പരിശോധിക്കാം ഇവിടെ ഈ ഉത്സവങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ദേ ഹാവ് എ ത്രീ ഫോൾ ക്യാരക്ടർ അവയ്ക്ക് മൂന്ന് വിധമായ സ്വഭാവ വിശേഷതയുണ്ട് എന്താണ് ആ സ്വഭാവ വിശേഷത ഒന്ന് എന്റെ ഉത്സവങ്ങൾ മൈ സെറ്റ് ഫീസ്റ്റ് രണ്ട് വിശുദ്ധ സഭായോഗം ഇറ്റ് ഇസ് എ ഹോളി കോൺവൊക്കേഷൻ മൂന്ന് യഹോവയുടെ ഉത്സവങ്ങളാണ് യഹോയുടെ ഉത്സവം ദേ വെർ ഫെസ്റ്റിവൽസ് ഈ മൂന്ന് ക്യാരക്ടർ ഈ ഏഴ് ഉത്സവങ്ങളിൽ നമ്മൾ കാണാൻ സാധിക്കുന്നു അവള് ഓരോന്നും നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം അതിൽ ഓരോന്നിലും നമുക്ക് വലിയ പാഠങ്ങൾ കിട്ടും ഒന്ന് നീ ഇസ്രേൽ മക്കളോട് പറഞ്ഞ് പറയ നീ ഇസ്രേൽ മക്കളോട് പറയ ഇത് എന്റെ ഉത്സവങ്ങളാണ് എന്റെ ഉത്സവം മൈ സെറ്റ് എ ഫീസ്റ്റ് നമുക്ക് മറ്റൊരു വാക്യമൊന്ന് വായിക്കാം ഇരുപത്തി മൂന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ രണ്ടാം വാക്യം സോറി മറ്റൊരു വാക്യമൊന്ന് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് മറ്റൊരു വേർഷൻ ആണ് എൻ ഐ വി ട്രാൻസ്ലേഷൻ ന്യൂ ഇന്റർനാഷണൽ വേർഷൻ ഒന്ന് വായിച്ചാൽ ആ ഇരുപത്തി മൂന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ രണ്ടാം വാക്യം ഇങ്ങനെയാണ് സ്പീക്ക് ടു ദ ചിൽഡ്രൻ സോറി സ്പീക്ക് ടു ദ ഇസ്രൈലൈറ്റ്സ് ആൻഡ് സേ ടു ദം ദീസ് ആർ മൈ അപ്പോയിന്റഡ് ഫീസ് ദ അപ്പോയിന്റഡ് ഫീസ് ഓഫ് ദ ലോഡ് വിച്ച് യു ഹാവ് ടു പ്രോക്ലൈം എ സേക്രട്ട് അസംബ്ലീസ് ഇവിടെ ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം ഓർക്കുക എന്റെ ഉത്സവങ്ങൾ എന്നുള്ളത് എൻ ഐ വി ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മൈ അപ്പോയിന്റഡ് ഫീസ്റ്റ് എന്ന് ഹീബ്രു വേർഡ് മോ എ ഡിം മോ എ ഡിം മോയിഡ് എന്ന് പറയും മോ എ ഡിം അപ്പോയിന്റഡ് മീറ്റിംഗ്സ് എന്ന് ആ വാക്ക് രണ്ട് നാല് സോറി രണ്ട് മൂന്ന് നാല് എട്ട് ഈ വാക്യങ്ങളൊക്കെ ആവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് മൈ അപ്പോയിന്റഡ് ഫീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അതിന്റെ അർത്ഥം ദൈവം ഒരു അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് കൊടുത്തിരിക്കുക അവരുടെ റിലീജിയസ് കലണ്ടറിൽ ദൈവം ആവശ്യപ്പെട്ടു ഈ ഡേറ്റുകൾ നിങ്ങൾ കുറിച്ചിടുക ആ ഡേറ്റുകളുടെ പ്രത്യേകത എന്നാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ദീസ് ഇസ് ദ അപ്പോയിന്റഡ് ടൈം ഗിവൻ ടു യു ടു മീറ്റ് മീ എന്നെ കണ്ടുമുട്ടുവാൻ ഞാൻ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്ത് തന്നിരിക്കുന്ന ദിവസമാണിത് മറ്റു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഇരുപത് വയസ്സിന് മുകളിലോട്ടുള്ള എല്ലാ യഹൂദ പുരുഷന്മാരും ഈ സമയം ദൈവം കൽപ്പിച്ചാക്കിയ സമയത്ത് ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിൽ അവനെ കണ്ടുമുട്ടാൻ ചെല്ലണം ദീസ് ആർ മൈ അപ്പോയിന്റഡ് ഫീസ്റ്റ് സങ്കീർത്തനം അമ്പതിന്റെ അഞ്ചിൽ ദൈവം പറയുന്ന ഒരു വാക്യമുണ്ട് യാഗം കഴിച്ച് എന്നോട് നിയമം ചെയ്ത വരായ എന്റെ വിശുദ്ധന്മാരെ എന്റെ അടുക്കൽ കൂട്ടുവി യാഗം ചെയ്ത എന്നോട് നിയമം കഴിച്ച അല്ലെങ്കിൽ കവനന്റ് ചെയ്ത ദൈവത്തിന് വേണ്ടി വേർതിരിക്കപ്പെട്ട ദൈവത്തോട് ഒരു ഉടമ്പടി ചെയ്ത എന്റെ ഭക്തന്മാരെ എന്റെ അടുക്കൽ കൂട്ടുവി ദൈവത്തിന് തന്റെ ജനത്തെ കാണണം ദൈവത്തിന് തന്റെ ജനത്തോട് ഇടപെടണം തന്റെ ജനത്തോട് ദൈവത്തിന് സംസ്കൃതം നടത്തണം ദൈവത്തിന് ദൈവത്തിന്റെ ജനത്തോട് സംസർഗം നടത്താൻ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു ദൈവം അതിന് 
കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പ്രത്യേക സമയമാണ് നമ്മൾ വീണ്ടും ഈ ഭാഗം പഠിച്ചു നോക്കിയാൽ ഒരു വർഷത്തിൽ മൂന്ന് പ്രാവശ്യമാണ് ദൈവത്തിന് അവരെ കണ്ടുമുട്ടാൻ ദൈവം ടൈം കൊടുത്തത് ഞാൻ ആ വാക്യം ഒന്ന് എടുത്തോട്ടെ ആവർത്തന പുസ്തകം പതിനാറിന്റെ പതിനാറ് നോക്കാട്ടെ ആവർത്തന പുസ്തകം പതിനാറാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനാറാമത്തെ വാക്യം പതിനാറിന്റെ പതിനാറ് നിന്റെ ദൈവമായ ഹോവ തിരഞ്ഞെടുത്ത സ്ഥലത്ത് നിന്റെ ആനങ്ങളൊക്കെയും പുളിപ്പില്ലാത്ത അപ്പം തന്നെ പെരുന്നാളിലും വാരോത്സവത്തിലും കൂടാറെ പെരുന്നാളിലും ഇങ്ങനെ സമ്മതസരത്തിൽ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം അവന്റെ സന്നിധിൽ വരണം മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ദൈവസന്നിൽ വരണം ഏഴ് ഉത്സവങ്ങൾ അവർ കൊണ്ടാടുന്നത് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം കൊണ്ടാണ് കൂടെ അവർ കൊണ്ടാടുന്നത് ആദ്യം അവർ കൂടി വരുന്നത് ആദ്യത്തെ മൂന്ന് ഉത്സവങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് രണ്ടാമത്തെ കൂടിവരവിൽ പെന്റക്കോസ് പെരുന്നാൾ കൊണ്ടാടും മൂന്നാമത്തെ കൂടിവരവിൽ അവസാനത്തെ മൂന്ന് ഉത്സവങ്ങൾ കൊണ്ടാടും അപ്പോൾ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം അവർ കൂടി വരുന്നു ആ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം കൂടി വരുന്നത് നോക്കുക ആദ്യം ഒന്നാം മാസമാണ് അവിടെ മൂന്ന് ഉത്സവങ്ങൾ കൊണ്ടാടും രണ്ടാമത്തെ കൂടിവരവിൽ അത് മൂന്നാമത്തെ മാസമാണ് അന്ന് അവർ പെന്റിക്കോസ് പെരുന്നാൾ കൊണ്ടാടും പെന്റിക്കോസ് പെരുന്നാൾ കൊണ്ടാടി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മൂന്നര നാല് മാസം അവർക്ക് ഉത്സവമില്ല അവർ കൊയ്യുന്ന സമയമാണ് അതിനു ശേഷം പിന്നീട് മൂന്നാമത് കൂടി വരുന്നത് കാഹള പെരുന്നാളുള്ള ബന്ധത്തില അത് ഏഴാമത്തെ മാസം അങ്ങനെ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം കൂടി വരുന്നതിന്റെ ഫലമായി അവർ ഈ ഉത്സവങ്ങൾ അവര് അവര് ആചരിക്കും നമ്മൾ വനത്തിൽ വായിച്ചില്ലേ നിങ്ങൾ സമ്മത്സരത്തിൽ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം എന്റെ അടുക്കൽ കൂടണം പുറപ്പാട് ദിവസം മുപ്പത്തി നാലാം അധ്യായം നോക്കിക്കാട്ടെ പുറപ്പാട് പുസ്തകം മുപ്പത്തി നാലാമത്തെ അധ്യായം എക്സോഡസ് ചാപ്റ്റർ തേർട്ടി ഫോർ അതിന്റെ ഇരുപത്തി മൂന്നും ഇരുപത്തിനാലും വാക്യം നോക്കിക്കാട്ടെ സമ്മത്സരത്തിൽ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം പുരുഷന്മാരൊക്കെയും ഇസ്രേലുടെയുമായ ഹോവയായ കർത്താവിന്റെ മുമ്പാകെ വരണം ഇരുപത്തിനാലാം വാക്യം ഞാൻ ജാതികളെ നിന്റെ മുമ്പിൽ നിന്ന് ഓടിച്ചു കളഞ്ഞു നിന്റെ അതിർത്തികളെ വിശാലമാക്കി നീ സംവത്സരത്തിൽ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം നിന്റെ ദൈവമായ ഹോടെ മുമ്പാകെ ചെലവാൻ കയറി പോയിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു മനുഷ്യന് നിന്റെ ദേശം മോഹിക്കില്ല അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം ഓർക്കുക പുറപ്പാട് പുസ്തകത്തിലും ലേബിയ പുസ്തകത്തിലും ആവർത്തന പുസ്തകത്തിലും ദൈവം ഊതി പറഞ്ഞൊരു കാര്യമാണ് ദൈവത്തെ കണ്ടുമുട്ടുവാൻ ദൈവത്തിന്റെ ജനം വർഷത്തിൽ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം കടന്നേളം ഇരുപത് വയസ്സിന് മുകളിലോട്ടുള്ള സകേല യഹൂദിനോടെ കടന്നേളം ഞാൻ ഇങ്ങനെ വായിക്കുകയോ കേൾക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇസ്രയേലിന്റെ ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷകരമായ ഒരു സമയം എന്നാന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് ദൈവത്തെ കണ്ടുമുട്ടുവാൻ അവർ പോകുന്ന സമയമാണ് അവർ ദൈവത്തെ കണ്ടുമുട്ടുവാൻ പോകുമ്പോൾ വെറും കൈയായി പോകത്തില്ല കാരണം അത് കൽപ്പനയുണ്ട് നമുക്ക് പുറകെ വായിക്കാം അവര് കടന്നു ചെല്ലുമ്പോൾ ഓരോരുത്തരെ ദൈവം അനുഗ്രഹിച്ചതിന് തക്കവണ്ണമാണ് കടന്നു പോകുന്നത് കൊട്ടയില് കായ്കനികൾ അല്ലെങ്കിൽ സഞ്ചിയിൽ കായ്കനികൾ അല്ലെങ്കിൽ വണ്ടിയില് കായ്കനികൾ ഇങ്ങനെ ദൈവം അവരെ അനുഗ്രഹിച്ചതിന് തക്കവണ്ണം കായ്കനികളുമായി അവര് ദൈവത്തിന്റെ സന്നിലേക്ക് കരേറി പോവുകയാണ് മാത്രമല്ല നമ്മള് സങ്കീർത്തനങ്ങളിൽ ആരോഹണ ഗീതമെന്ന് വായിക്കുന്നുണ്ട് എരിശിലയും പത്തിരണ്ടായിരം അടി കളരത്തിലാണ് അവരിങ്ങനെ കയറി ചെല്ലുമ്പോൾ ഏ സോങ് ഓഫ് അസെന്റ് എന്നാണ് അവര് കയറി ചെല്ലുമ്പോൾ പാടിപ്പോകുന്ന ഒരു പാട്ടുകളാണ് ആരോഹണ ഗീതം അത് ഗാന പ്രതികാരമായിട്ട് പാടും ഈ റോഡിന്റെ രണ്ടു വശത്തൊന്നും ആളുകൾ തിങ്ങി നിറഞ്ഞു പോകുമ്പോൾ ഒരു കൂട്ടർ പാടുന്നതിന്റെ ബാക്കി മറ്റേ കൂട്ടർ പാടും നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് അങ്ങനെ പോകുന്ന പോക്ക് അവര് പല മാസങ്ങൾ അവരുടെ സ്വന്തം ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ചെലവഴിച്ചു പക്ഷെ അവരുടെ ദൈവം പറഞ്ഞ സമയത്ത് ദൈവത്തെ കണ്ടുമുട്ടാൻ കരകേറിപ്പോവുകയാണ് അങ്ങനെ അവർ കരകേറിപ്പോകുമ്പോൾ ആ ദൈവസനയിൽ അവർ ഒന്നിച്ചിരിക്കുകയാണ് അവരൊരപ്പന്റെ മക്കളാണ് അബ്രഹാമിന്റെ മക്കളാണ് ആ മക്കൾ ഒന്നിച്ചു കൂടുമ്പോൾ ദൈവം പറയുന്ന വാക്കാണ് നൂറ്റി മുപ്പത്തി മൂന്നാം സങ്കീർത്തനത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ മൂന്ന് വാക്യങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാതറിയാം ഇതാ സഹോദരന്മാർ ഇതാ സഹോദരന്മാർ ബിഹോൾ ഹൗ ഗുഡ് ആൻഡ് ഹൗ പ്ലസ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഇതെത്ര മനോഹരമാണ് ഈ സഹോദരി ബന്ധത്തിൽ അവർ ഒന്നിച്ചു വന്ന് അവരുടെ ദൈവത്തെ കണ്ടുമുട്ടുവാൻ അടുക്കുന്നത് 
അപ്പോൾ ഇവിടെ ദൈവം ആദ്യമായിട്ടൊരു സത്യം നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നു ദൈവത്തിന് നമ്മൾ വായിച്ചതുപോലെ സങ്കീർത്തനം അമ്പതിന്റെ അഞ്ചൽ വായിച്ചതുപോലെ യാഗം കഴിച്ച് എന്നോട് നിയമം ചെയ്ത എന്റെ ഭക്തന്മാരെ എന്റെ അടുക്കൽ കൂട്ടുവിൻ ഗോഡ് വാണ്ടഡ് ഇസ് പീപ്പിൾ ടു ബി ഇൻ ഹിസ് പ്രസൻസ് അവന്റെ സന്നിധിൽ കരേറി ചെല്ലുവാൻ അവന്റെ സന്നിധിൽ സമയം ചെലവിപ്പാൻ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഇത് ഗൗരവമാണ് പുതിയ നിയമത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കടന്നു വരുമ്പോൾ നമ്മള് എബ്രാലയനത്തിൽ കടന്നു വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു സത്യം പറയുന്നു പുതിയ നിയമ സഭാ കൂടിയവരുകളെ കുറിച്ച് പത്താം അധ്യായത്തിൽ പറയുമ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ ഒരു വാക്യം നമുക്ക് വായിക്കാം എബ്രാലയനം പത്താം അധ്യായം എബ്രാലയനം പത്താമത്തെ അധ്യായം അവിടെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നു അവിടെ ഇരുപത്തി മൂന്നാം ഇരുപത്തി നാലാം വാക്യം ചിലർ ചെയ്യുന്നത് പോലെ നമ്മുടെ സഭായോങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കാതെ തമ്മിൽ പ്രബോധിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് സ്നേഹത്തിനും സൽപ്രവൃത്തികൾക്ക് ഉത്സാഹം വർദ്ധിപ്പിക്കുവാൻ അന്യോന്യം ചെയ്തു കൊള്ളുവീൻ നാളെ സമീപിക്കുന്നതെന്ന് കാണും തോറും അത് അധികം അധികമായി ചെയ്യണം ഇസ്രയേൽ മക്കളെ ദൈവസന്നിൽ വരുന്നത് ഉപേക്ഷയായിട്ട് ചിന്തിപ്പാൻ നിവൃത്തിയില്ല പുതിയ നിയമസഭയോ പുതിയ നിയമസഭ കൃപായുഗത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന നമ്മള് പലപ്പോഴും പല ലാഘവ ബുദ്ധിയോട് ഇത് ചിന്തിക്കാറുണ്ട് സഭായോഗങ്ങളെ ഉപേക്ഷയായിട്ട് വിചാരിക്കുന്നു ദൈവം പഴയ നിയമത്തിൽ തന്റെ ജനം തന്റെ അടുക്കൽ വരുവാൻ കൊതിച്ചതുപോലെ പുതിയ നിയമസഭാ കാലയളവിലും ദൈവം അത് ആഗ്രഹിക്കുന്നു സഭയുടെ കൂടിവരവിൽ അവന്റെ സാന്നിധ്യമുണ്ട് ആ സാന്നിധ്യത്തിൽ നമുക്ക് അനുഗ്രഹങ്ങൾ കിട്ടും നമുക്ക് കിട്ടുക മാത്രമല്ല നാം അവനെ ആരാധിപ്പാൻ കടന്നു വരുവാൻ കൊതിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ഹൃദയം വെമ്പൽ കൊള്ളുകയാണ് പുതിയ നിയമ സഭയോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ശ്രദ്ധിച്ചാലും ആ വിധത്തിൽ നമ്മൾ ഒന്നിച്ചു കൂടി വരുമ്പോൾ ദൈവത്തിന് അത് ആനന്ദപ്രദമാണ് അത് വളരെ അനുഗ്രഹങ്ങൾക്ക് കാരണമായി മാറും രണ്ടാമത് നമുക്ക് ചിന്തിപ്പാനായിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ അതിൻ്റെ പ്രാധാന്യത കണ്ടു ഞാൻ പ്രായോഗികമായിട്ടൊന്നും പറയുന്നില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞ ചിലരെ കുറിച്ച് പറയുന്നു എന്നൊക്കെ തോന്നും പക്ഷെ നിങ്ങളെ കുറിച്ചൊന്നും അല്ല ഞായറാഴ്ചകളിൽ മറ്റു പ്രോഗ്രാം ഇടാൻ പാടില്ല കഴിയുന്നതും ദൈവസനിൽ നമ്മൾ കടന്നു വരണം പ്രത്യേകിച്ച് സൺഡേസ് ഞാൻ ബ്രദറും പിതാക്കന്മാരുടെ ഹിസ്റ്ററി ശ്രദ്ധിച്ചപ്പോൾ അവർ ഈ ഞായറാഴ്ച ദിവസത്തിന് വേണ്ടി ശനിയാഴ്ച ഒരുക്കുന്നു ആഴ്ച മുഴുവൻ ഒരുക്കമാണ് പക്ഷെങ്കിൽ എസ്പെഷ്യലി ഓൺ സാറ്റർഡേ അവര് അവര് അങ്ങനെ ഒരുങ്ങുന്ന ദിവസങ്ങളാണ് ഞാനൊരു ഭക്തനെ കുറിച്ച് വായിച്ചു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് ഞാൻ മറന്നു ആദ്യ പിതാക്കന്മാരിൽ ഒരാളാണ് വളരെ പ്രസിദ്ധനായ ഒരാളാണ് അദ്ദേഹം ഒരു ഒരു പണിശാലയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആളാ കാർപ്പൻഡർ പോലെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രൊഫഷൻ അങ്ങനെയാണ് വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ ആ പ്രൊഫഷൻ ഒന്നും ഒരു നാണക്കേടും ഇല്ല അദ്ദേഹം ശനിയാഴ്ച ഉച്ച കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഞാൻ കേട്ടത് സാധാരണ ആരോടൊന്നും വലിയ വർത്തമാനമൊന്നുമില്ല തൻ്റെ പണിപ്പുറിയിൽ താൻ പണിയെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴും തനിക്ക് വേണ്ടി മരിച്ച കർത്താവിനെ ഓർത്തും ധ്യാനിച്ചും ഇരിക്കുകയാണ് ആ ഞായറാഴ്ച അവന്റെ സന്നിലോട്ടൊന്ന് ചെന്ന് ആ ഹൃദയം പകരാൻ ആ ഹൃദയം ഒരുങ്ങുകയാണ് അതാണ് ആത്മാവിനുള്ള ആരാധന അതാണ് ആത്മാവിനുള്ള ആരാധന രണ്ടാമത് നോക്കുക ലേബി അപ്പുസ്തകം ഇരുപത്തി മൂന്നിന്റെ രണ്ടാം വാക്യമാണ് നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് എന്റെ ഉത്സവങ്ങൾ രണ്ട് വിശുദ്ധ സഭായോഗം ഇസ് എ ഹോളി കോൺവക്കേഷൻ എന്റെ സന്നിൽ വരുന്ന ഈ ഉത്സവങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ ഇത് വിശുദ്ധ സഭായോഗമാണ് അവരുടെ ചുറ്റുപാട് ഉത്സവങ്ങളുണ്ട് ജാതികളുടെ ഉത്സവങ്ങളുണ്ട് ആ ജാതികളുടെ ഉത്സവങ്ങൾ മുഴുവൻ മ്ലേച്ഛതകളുടെ വളരെ തോന്നിവാസം നടക്കുന്ന പ്രവർ സ്ഥലങ്ങളാണ് ദേവദാസിമാരുടെ സമ്പ്രദായങ്ങളും നമുക്ക് അറിയാം മോബ്യരുടെ ഉത്സവങ്ങളിലോട്ടൊക്കെ യഹൂദനെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് പോകുമ്പോൾ അവരുടെ സ്ത്രീകളും അവരുടെ പുരുഷന്മാരും ഒക്കെ കാണിക്കുന്ന വൈകൃതങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ ഉത്സവങ്ങൾ അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഈ അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ വാട്സപ്പിൽ ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കുകയായിരുന്നു ചില ഉത്സവങ്ങളെ കുറിച്ച് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പേരൊന്നും പറയുന്നില്ല സങ്കടം തോന്നും തെറിപ്പാട്ട പാടുന്നു സ്ത്രീകളും ഒക്കെ തെറിപ്പാട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ ദൈവത്തെ പ്രീതിപ്പെടുത്താൻ പച്ചത്തെറി 
എന്തെല്ലാം എന്തെല്ലാം അബദ്ധങ്ങൾ ചിന്തകളാണ് ഞാനൊന്ന് ചോദിച്ചോട്ടെ ദൈവം തന്റെ ജനത്തെ അടുത്ത് വിളിക്കുമ്പോൾ ദൈവം പറഞ്ഞൊരു കാര്യമാണ് ഇത് വിശുദ്ധ സഭായോഗമാണ് ഇറ്റ്സ് എ ഹോളി കോൺവൊക്കേഷൻ ഈ ലേവിൽ ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ തന്നെ ഏതാണ്ട് ഈ പത്ത് പ്രാവശ്യം ഈ കൂടിവരനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ വിശുദ്ധിയെ കുറിച്ച് എടുത്തു പറയുന്നു ലേവിയ പുസ്തകത്തിൽ അനേക പ്രാവശ്യം ഈ വിശുദ്ധിയെ കുറിച്ച് എടുത്തു പറയുന്നുണ്ട് ഏതാണ്ട് എൺപത്തിയേഴ് പ്രാവശ്യം പറയും ഗോഡ് ഈസ് ഹോളി ആൻഡ് ഈസ് പീപ്പിൾ ഷുഡ് ബി ഹോളി ഞാൻ വിശുദ്ധനാകിയാൽ നിങ്ങളും വിശുദ്ധരായിരിക്കണം നമ്മൾ പ്രത്യേകാല അത് ഓർക്കുക നമുക്ക് ഒരു വേദഭാഗം ഒന്ന് വായിക്കാം രണ്ട് ദിനവൃത്താന്തം യശക്കിയ രാജാവിന്റെ കാലത്ത് പെസകെ ആചരിച്ചതിനുള്ള ബന്ധത്തിലാണ് നമ്മൾ വായിക്കാൻ പോകുന്നത് രണ്ട് ദിനവൃത്താന്തം യശക്കിയ രാജാവിന്റെ കാലത്ത് പെസക ആചരിച്ചതിനെ കുറിച്ച് വായിക്കാൻ പോകുക രണ്ട് ദിനവൃത്താന്തം ദൈവാത്മാവ് ഇതൊക്കെ രേഖപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ഇതിനകത്തൊക്കെ ഒരു അർത്ഥമുണ്ടെന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഗ്രഹിക്കാൻ കഴിയും രണ്ട് ദിനവൃത്താന്തം ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ വാക്യം സോറി രണ്ട് ദിനവൃത്താന്തം മുപ്പതാമത്തെ അധ്യായം എടുക്കും രണ്ട് ദിനവൃത്താന്തം മുപ്പതാം അധ്യായം ആ മുപ്പതാം അധ്യായത്തിന്റെ ആദ്യം മൂന്നാം വാക്യം വായിക്കാം മുപ്പതാം അധ്യായത്തിന്റെ മൂന്നാം വാക്യം പുരോഹിതന്മാർ വേണ്ടുന്നത്ര പേർ തങ്ങളെ തന്നെ വിശുദ്ധീകരിക്കാതെയും ജനം എരുസലേമിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടാതെ വരുന്നത് കൊണ്ട് സമയത്ത് അത് ആചരിപ്പാൻ അവർക്ക് കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല ഇനി അതിന്റെ പതിനഞ്ചാം വാക്യം നോക്കിയേ പതിനഞ്ചാം വാക്യം അങ്ങനെ രണ്ടാം മാസത്തിൽ പുളിപ്പില്ലാത്ത അപ്പത്തിന്റെ ഉത്സവവും ആചരിപ്പാൻ ബഹുജനം ഏറ്റവും വലിയൊരു സഭയായി എരിസലേമിൽ വന്നുകൂടി അവർ എഴുന്നേറ്റു എരിസലേമിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ബലിപീഠങ്ങളെ നീക്കിക്കളഞ്ഞു സകല ധൂപകലശങ്ങളെയും എടുത്ത് കിദ്രോൺ തോട്ടിൽ എറിഞ്ഞു കളഞ്ഞു രണ്ടാം മാസം പതിനാലാം തീയതി അവർ പ്രസഹ അറുത്തു എന്നാൽ പുരോഹിതന്മാരെ ലേവരിൽ ലജ്ജിച്ച് തങ്ങളെ തന്നെ വിശുദ്ധീകരിച്ചു അവര് മറ്റൊരു ദിവസം ദൈവം അതിനെ അനുവദിച്ചിരുന്നു പെസഹ പെരുന്നാൾ അവര് തങ്ങളെ തന്നെ വിശുദ്ധീകരിക്കുന്നതാണ് ചിത്രം പതിനേഴാം വാക്യം നോക്കിയാട്ടെ പതിനേഴാം വാക്യം തങ്ങളെ തന്നെ വിശുദ്ധീകരിക്കാത്തവർ പലരും സഭയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ഉണ്ടെന്നു അതുകൊണ്ട് ശുദ്ധിയില്ലാത്ത ഒരുത്തിനു വേണ്ടി ശുദ്ധിയില്ലാത്ത ഓരോരുത്തിനു വേണ്ടി പെസക അറുത്ത് യഹോവയ്ക്ക് നിവേദിക്കേണ്ടതിന് ലേവ്യർ ഭാരമേറ്റിരുന്നു അതിന്റെ ഇരുപത്തി നാലാമത്തെ വാക്യം ഇസ്കിയാവ് സഭയെ സഭയ്ക്ക് ആയിരം കാളുകളെയും ഏഴായിരം ആണിനെയും കൊടുത്തു പ്രഭുക്കന്മാരും സഭയും ആയിരം കാളുകളെയും പതിനായിരം ആണിനെയും കൊടുത്തു പുരോഹിതന്മാർ തങ്ങളെ തന്നെ വിശുദ്ധീകരിച്ചു ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം ഇരുപത്തഞ്ചോട്ടുള്ള വാക്യം യഹൂദരുടെ സർവസഭയും പുരോഹിതന്മാരും ദേവ്യരും ഇസ്രയേലിൽ നിന്ന് വന്ന സർവസഭയും ഇസ്രയേൽ ദേശത്ത് നിന്ന് വന്ന യഹൂദന്മാർ പാർത്തിരുന്ന പരദേശികളും സന്തോഷിച്ചു അങ്ങനെ എരിസ്ലേമിൽ മഹാസന്തോഷമുണ്ടായി ഇസ്രയേൽ രാജാവായ ദാവീദിന്റെ മകൻ ശലോമോന്റെ കാലം മുതൽ അതുവരെ എരിസ്ലേമിൽ സംഭവിച്ചിട്ടില്ല ഒടുവിൽ ദേവ്യരായ പുരോഹിതന്മാർ എഴുന്നേറ്റ് തങ്ങൾ ജനങ്കത്തെ അനുഗ്രഹിച്ചു അവരുടെ അപേക്ഷ കേൾക്കപ്പെടുകയും അവരുടെ പ്രാർത്ഥന അവന്റെ വിശുദ്ധ നിവാസമായി സ്വർഗത്തിൽ എത്തുകയും ചെയ്തു സൗരന്മാരെ ഇവിടെ വന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചെയ്യും അവർ തങ്ങളെ തന്നെ വിശുദ്ധീകരിച്ച ഈ ഉത്സവം ആചരിച്ചപ്പോൾ മഹാസന്തോഷം മാത്രമല്ല അവന്റെ വിശുദ്ധ നിവാസമായി സ്വർഗത്തിൽ ആ പ്രാർത്ഥന എത്തി ഒരു കാര്യം പ്രത്യേക ഓർക്കണം പാപത്തിന് അതിന്റെ പ്ലഷർ ഉണ്ട് പാപത്തിന് മോശം പറഞ്ഞ പോലെ പാപത്തിന്റെ തൽക്കാല ഭോഗം ഏർ ടെമ്പററി പ്ലഷേഴ്സ് ഓഫ് സിൻ പക്ഷെ ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകാൽ മറക്കരുത് ആ പ്ലഷർ എന്ത് എടുത്തു കളയും നമ്മുടെ മനസ്സിലെ സന്തോഷം എടുത്തു കളയും ദാവീദ് ബെച്ചമേടെ അടുക്കൽ ചെന്നു ദാവീദിന് ജഡത്തിന്റെ സന്തോഷം സംതൃപ്തി ഉണ്ടായി പക്ഷെ ദാവീദ് ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന എന്ന രക്ഷയുടെ സന്തോഷം എനിക്ക് തിരിയത്തറണം സദ ട്രൂ ജോയ് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ യഥാർത്ഥമായ ആനന്ദം നമ്മൾ വിശുദ്ധന്മാരായി ജീവിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ദൈവത്തോടുള്ള കൂട്ടായ്മയിൽ നമ്മൾ ജീവിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന സ്വർഗത്തിൽ കേൾക്കുന്നത് നമ്മെ തന്നെ വിശുദ്ധന്മാരായി സൂക്ഷിക്കുമ്പോഴാണ് ആ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കുന്ന തിരുസന്നിധിക്കും പേര് കൊടുത്തു വിശുദ്ധ ദിവാസമായ സ്വർഗത്തിൽ So heaven is a place of holiness. And his people's gathering should be a holy gathering. 
ദൈവം പ്രാർത്ഥന കേൾക്കാതെ വരുന്ന എപ്പോഴാ യശയാവ് അൻപത്തി ഒമ്പതിന്റെ രണ്ട് ചേർത്തൊന്ന് വായിക്കണം യശയാവ് അമ്പത്തി ഒമ്പതിന്റെ രണ്ട് നിങ്ങളുടെ അകൃത്യങ്ങൾ അത്രേ നിങ്ങളെയും നിങ്ങളുടെ ദൈവത്തെയും തമ്മിൽ ഭിന്നിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ പാവങ്ങൾ അത്രേ അവൻ കേൾക്കാതെ വേണം അവന്റെ മുഖം നിങ്ങൾക്ക് മറച്ചിരിക്കുന്നു പ്രാർത്ഥന കേൾക്കാതെ വരുന്നത് നമ്മുടെ പാവങ്ങളാണ് പ്രാർത്ഥന കേൾക്കുന്നത് നാം വിശുദ്ധി പാലിക്കുമ്പോഴാണ് ഞാൻ ഓർപ്പിച്ചു ഒരു വിശുദ്ധ ജനത്തെ ദൈവം വാർത്തെടുക്കുകയാണ് ഈ വർഷത്തിൽ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം അടുത്തു വരുമ്പോൾ അവർ വിശുദ്ധമാണ് അവരുടെ കൂടി വരവുകൾ അവരുടെ ചുറ്റും കിടക്കുന്ന ജാതികളുടെ ഉത്സവങ്ങളൊക്കെ വലിയ മ്ലേച്ഛമായ രീതിയിൽ നടക്കുമ്പോൾ ഇവരുടെ ഉത്സവങ്ങൾ വലിയ വിശുദ്ധിയിലാണ് ആ ജനം തിരിച്ചവരുടെ വീടുകളിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ ആ വിശുദ്ധി എന്തെന്നുള്ളത് ഭാര്യമാരെയും കുഞ്ഞുങ്ങളെയും പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുത്തു മൂന്നാമത് ലേബർ ഇരുപത്തി മൂന്നിന്റെ രണ്ടാം വാക്യം നമ്മൾ വായിച്ചു എന്റെ ഉത്സവങ്ങൾ മൈ അപ്പോയിന്റഡ് ഫീസ്റ്റ് വിശുദ്ധ സഭായോഗം ഹോളി കൺവൊക്കേഷൻ മൂന്നാമത് പറഞ്ഞു യഹോവയുടെ ഉത്സവങ്ങൾ യഹോവയുടെ ഉത്സവം ആ വാക്ക് നിങ്ങൾ നോക്കി ദീസ് ആർ ഫെസ്റ്റിവൽസ് ഫെസ്റ്റിവൽ എന്ന വാക്ക് കൊണ്ടൊരു കാര്യം ഉദ്ദേശിച്ചു ഇറ്റ് ഇസ് എ ടൈം ഓഫ് റിജോയിസിങ് എപ്പോഴും അത് സന്തോഷത്തിന്റെ ഒരു സമയമാണ് ഞാനൊരു വാക്യം ഒന്ന് വായിച്ചോളാം പുറപ്പാട് പുസ്തകം അഞ്ചാം അധ്യായം നോക്കിക്കാട്ടെ അടിമകളായി കിടക്കുന്ന യഹൂദന്മാർ അവരെ വീണ്ടെടുക്കാൻ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു പുറപ്പാട് അഞ്ചിന്റെ ഒന്ന് അതിന്റെ ശേഷം മോശയും അഹ്റോണി ചെന്ന് ഫറവോനോട് മരുഭൂമിയിൽ എനിക്ക് ഉത്സവം കഴിക്കേണ്ടതിന് എന്റെ ജനത്തെ വിട്ടയക്കണം അവരെ എന്തിനാ വിടിവിക്കുന്നത് മരുഭൂമിയിൽ എനിക്ക് ഉത്സവം ആചരിക്കണം എന്താ അതിന്റെ അർത്ഥം റിഡംഷൻ ലീഡ്സ് ടു റിജോയിസിങ് വീണ്ടെടുപ്പ് എപ്പോഴും സന്തോഷത്തിലേക്ക് നയിക്കും അച്ചങ്കടിൽ കടന്നു തപ്പും വീണയും എടുത്ത് അവർ നൃത്തം ചെയ്തു നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ ആനന്ദം കടന്നു വന്നത് നാം രക്ഷിക്കപ്പെട്ടപ്പോഴാണ് ദൈവത്തോട് നെരുപ്പ് പ്രാപിച്ചപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഓർത്തതുപോലെ റിഡംഷൻ വിൽ ലീഡ് ടു റിജോയിസിങ് ഒന്ന് കോരുന്ന അഞ്ചിന്റെ എട്ടെന്ന് നോക്കാട്ടെ ഒന്ന് കോരുന്ന അഞ്ചിന്റെ എട്ട് അവിടെ പുതിയ നിയമസഭയായ നമ്മളോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു വാക്യം ഞാൻ ഒന്ന് എടുത്തോട്ടെ ഒന്ന് കോരുന്ന അഞ്ചാം അധ്യായം ഒന്ന് കോരുന്ന അഞ്ചാം അധ്യായത്തിന്റെ എട്ടാമത്തെ വാക്യം ആകയാൽ നാം പഴയ പുളിമാവ് കൊണ്ടല്ല തിന്മയും ദുഷ്ടനുമായ പുളിമാവ് കൊണ്ടുമല്ല സ്വച്ഛതയും സത്യവുമായ പുളിപ്പില്ലായ്മ കൊണ്ട് തന്നെ ഉത്സവം ആചരിക്കാം ക്രിസ്ത്യൻ ലൈഫ് ഇസ് എ ഫെസ്റ്റിവൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ റിജോയിസിങ് യുനോ ടൈം മുടിയനായി പുത്രൻ മടങ്ങി വന്നു അവരാനന്ദിച്ചു തുടങ്ങി അവസാനിച്ചിട്ടില്ല ആ ആനന്ദം സ്വർഗത്തിലും നിലനിൽക്കും എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരോട് ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ പുതിയ നിയമത്തിൽ നമുക്ക് നൽകപ്പെട്ട കൽപ്പന എഫ് എസ് എൽ എണ്ണം അഞ്ചിന്റെ പത്തൊമ്പത് ഇരുപതും വാക്യത്തിലൊക്കെ ഉണ്ട് സങ്കീർത്തനങ്ങളാലും സ്തുതികളാലും ആത്മീയഗീതങ്ങളാലും നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ കർത്താവിന് പാടിയും ആനന്ദത്തിന്റെ പ്രതീകമാണത് കൊരുതിലേണത്ത് പൗലോസ് പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ ജീവിതം ഒരു ഉത്സവം ആചരിക്കുക നമ്മളൊരു വാടിയ മുഖം കൊണ്ടല്ല നമ്മളെ കണ്ടാൽ മറ്റുള്ളവർ മനസ്സിലാക്കണം സന്തോഷിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം ജനമാണ് നെഹമ്യ പറഞ്ഞു യോവയുടെ സന്തോഷം നിങ്ങളുടെ ബലമാണ് നമുക്ക് ഈ ഉത്സവത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ദൈവം ആദ്യം യഹൂദനെ പഠിപ്പിച്ചത് ദീസ് ആർ മൈ അപ്പോയിന്റഡ് ഫീസ്റ്റ് നിങ്ങളെ കണ്ടുമുട്ടുവാൻ ഞാൻ നൽകിയ സമയമാണ് ദിസ് ഈസ് മൈ അപ്പോയിന്റഡ് ടൈം രണ്ട് ദിസ് ഈസ് ഹോളി കോൺവൊക്കേഷൻ ഇത് വിശുദ്ധ സഭായോഗമാണ് ചുറ്റുപാടും മ്ലേച്ഛതകൾക്ക് ഉത്സവങ്ങൾ ആചരിക്കുമ്പോൾ എന്റെ ജനം എന്റെ അടുക്കൽ അടുത്തു വരുന്നത് വിശുദ്ധന്മാരായിരിക്കണം വിശുദ്ധ സഭായോഗമാണ് വിശുദ്ധി നമ്മളെ സന്തോഷത്തിലേക്ക് നയിക്കും മൂന്ന് ഇതൊരു ഉത്സവമാണ് സന്തോഷത്തിന്റെ പ്രതീകമാണ് ആ സോന്മാർ ഒന്നിച്ചു കൂടുമ്പോൾ അവരന്യോന്യം സംഭാഷണം നടത്തുന്നു അവരുടെ കുടുംബകാര്യങ്ങൾ പങ്കുവെക്കുന്നു ആനന്ദ ആ ആ സന്തോഷത്തിൽ അവർ സമയം ചെലവഴിക്കുമ്പോൾ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് പറയുന്ന ശബ്ദമാണ് ഇതാ സഹോദരന്മാർ ഉത്തരമിച്ച് വസിക്കുന്നു എത്ര ശുഭം എത്ര മനോഹരം ഹൗ ഗുഡ് ആൻഡ് ഹൗ പ്ലസ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് നമ്മുടെ കൂടിവരവുകൾ അങ്ങനെയായിരിക്കണം ദൈവം അതിന് നമ്മളെ സഹായിക്കട്ടെ നമ്മള് 
ആ ഉത്സവത്തിന്റെ മൂന്ന് ക്യാരക്ടറുകൾ ഇനി നമുക്ക് ഈ ഉത്സവത്തിന്റെ മൂന്ന് പർപ്പസ് നോക്കാം മൂന്ന് ഉദ്ദേശം അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു പോകാം ദൈവം ഈ ഉത്സവങ്ങൾ കൽപ്പിച്ചാക്കുമ്പോൾ ഒന്നാമത് യഹൂദനുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഇത് കൊമമറേറ്റീവ് ആണ് ദിസ് ഈസ് ഫോർ എ റിമംബറൻസ് ജ്ഞാപകമാണ് ജ്ഞാപകം എന്നാ മലയാളത്തിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് ജ്ഞാപകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിമംബറൻസ് എന്നാ ഓർമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഇറ്റ് ഇസ് എ റിമൈൻഡർ ഉദാഹരണമായിട്ട് ആദ്യം പറഞ്ഞത് പെസഹ പെരുന്നാളാണ് ആ പെസഹ പെരുന്നാള് സംഹാര ദൂതനിൽ നിന്ന് അവർക്ക് കൊടുത്ത വിടുതല് അവർ ഒരിക്കലും മറക്കാതെ എന്നും ഓർക്കുവാൻ ദൈവം ആഗ്രഹിച്ചു രണ്ട് ആദ്യഫല കറ്റ അവരുടെ വയൽ വിളഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ആദ്യത്തെ കറ്റ ദൈവസന്നിൽ കൊണ്ടുവരും ആദ്യ കറ്റ ദൈവം പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ പരദേശികളാണ് നിങ്ങൾ അടിമകളായിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഈ സ്ഥലം തന്നു ഈ സ്ഥലത്തിലെ ആദ്യത്തെ കറ്റ എനിക്ക് ഞാനത് നിങ്ങൾക്ക് നൽകി എന്നുള്ളതിന്റെ ഒരു റിമൈൻഡർ ആണ് മൂന്ന് പെൻഡിക്കോസ് പെരുന്നാൾ ന്യായപ്രമാണം സീനായി പർവ്വത്തിൽ കൊടുത്തു അവരെ ഒരു പ്രത്യേക ജനമാക്കി തീർത്തതിന്റെ ഓർമ്മയാണ് യഹൂദന്റെ മനസ്സിൽ നാല് കാഹള പെരുന്നാൾ സീനായി പർവ്വത്തിൽ അവർ ഇറങ്ങിയപ്പോൾ അവരുടെ ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വം അവർ കണ്ടു ആ കാഹള ധ്വനി കൂരിരിട്ട് കാഹളനാഥം ഇതൊക്കെ അവർ കേട്ടു പിന്നീട് കൂടാര പെരുന്നാള് അവരെ ദൈവം വിടിവിച്ചപ്പോൾ ഫർവോന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് വിടിവിച്ചപ്പോൾ അവരെ സുഖോത്തിൽ അവർ പാളയം ഇറങ്ങി എന്നുള്ളത് അവരെ ദൈവം കൂടാരത്തിൽ പാർപ്പിച്ചെന്ന് തലമുറകൾ മറക്കരുത് അതുകൊണ്ട് അവരും അവരുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളും ചെറിയ കൂടാരങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി അതിന്റെ ഉള്ളിൽ അവർ പാർക്കണം അവരെ സന്തോഷിക്കണം സോ ഇറ്റ് വാസ് റിമൈൻഡ് ടു ദ ജൂഷ് പീപ്പിൾ യഹൂദനുള്ള ബന്ധത്തിൽ അത് ഓർമ്മയ്ക്ക് ദൈവം കൊടുത്തു അതിന്റെ ആദ്യത്തെ പർപ്പസ് അതാണ് നിങ്ങൾ അടിമകളായിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഈ സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ വെറുതെ തന്നതാണ് എനിക്ക് നിങ്ങളോട് കരുണ തോന്നിയുണ്ട് ഇവിടെയുള്ളവരെ മാറ്റി നിങ്ങൾക്ക് അത് തന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ ഞാൻ ഈജിപ്റ്റിൽ നിന്ന് വിടിവിച്ച് സ്വാതന്ത്ര്യം തന്നപ്പോൾ നിങ്ങളെ ഞാൻ കൂടാരത്തിൽ പാർപ്പിച്ചു നാൽപ്പത് വർഷം നിങ്ങളെ നടത്തി ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ മറക്കരുത് അവർ ഓർത്തോണ്ടിരുന്നാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ദൈവസന്നിൽ വിനയപ്പെടും ഞങ്ങൾ ആരോ ആണ് ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ വലിയ ധനികരാണെന്നുള്ളതല്ല അവരുടെ പൂർവ്വപിതാക്കന്മാരോട് ദൈവം ഇടപെട്ട് അവരെ വിടുവിച്ച ആ വിധങ്ങൾ അവരെ ഓർക്കുമ്പോൾ അവരുടെ ഹൃദയം ദൈവസന്നിൽ താഴും ഇത് മറക്കാതിരിക്കാൻ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കും പുതിയ നിയമത്തിൽ കടന്നു വരുമ്പോൾ ഞാൻ എല്ലാ വാക്യങ്ങളും എടുക്കുന്നില്ല നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്യാൻ വാക്യം വേണമെങ്കിൽ എബ്രാഹിം പത്തിന്റെ മുപ്പത്തിരണ്ട് തൊട്ട് മുപ്പത്തഞ്ച് വരെ എബ്രാഹിം പത്തിന്റെ മുപ്പത്തിരണ്ട് തൊട്ട് മുപ്പത്തഞ്ച് വരെ എഫ് എസ് എൻ രണ്ടിന്റെ പതിനൊന്ന് എബ്രാഹിനത്തിൽ വായിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ കഷ്ടങ്ങളാൽ വളരെ പോരാട്ടം കഴിച്ച പൂർവകാലം ഓർത്തുകൊള്ളുവീൻ അവിടെ ദൈവം പറയുന്ന കണ്ടോ പൂർവകാലം ഓർത്തുകൊള്ളുവീൻ എഫ് എസ് രണ്ടിന്റെ പതിനൊന്ന് ആകയാൽ നിങ്ങൾ മുമ്പേ പ്രകൃതികൾ ജാതികളായിരുന്നു അത് മറക്കരുതെന്ന് പറയുന്നു ആ പൂർവകാലം മറക്കാതിരിക്കാൻ ഇറ്റ് വാസ് ഗിവൺ ടു ദം ആസ് എ റിമൈൻഡർ എ മെമ്മോറിയൽ അവർക്കതൊരു ജ്ഞാപകമായി ഓർമ്മയ്ക്കായി ദൈവം കൽപ്പിച്ചാക്കി രണ്ട് ദേവ പ്രൊഫറ്റിക്കൽ അത് പ്രാപജനികമായി നൽകിയത് അത് യഹൂദന് മനസ്സിലായിട്ടില്ല മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അവർക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ല എന്താ ഈ പ്രവചനപരമായിട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദേവ പ്രൊഫറ്റിക്കൽ വീണ്ടെടുപ്പിന്റെ നാല് അടിസ്ഥാനം ഇവിടെ കാണുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു ദൈവജാനത്തിന്റെ വണ്ടർ ഒന്ന് പെസഹ പെരുന്നാള് പെസഹ പെരുന്നാള് വായിക്കുമ്പോൾ യഹൂദൻ ഓർമ്മിക്കാൻ കൊടുത്തത് പക്ഷെ ഒന്നു കൂടി നിരാഞ്ചൽ എന്താ വായിക്കുന്നത് നമ്മുടെ പെസ കുഞ്ഞാൻ അറക്കപ്പെട്ടു ക്രിസ്തുവാണ് ആ പെസഹ പെരുന്നാള് യഹൂദൻ ഓർമ്മയാണെങ്കിലും അത് പ്രവചനപരമായി കാൽവറി ക്രൂശിൽ നമുക്ക് വേണ്ടി അറക്കപ്പെടുന്ന പെസഹ കുഞ്ഞാടിന്റെ ഓർമ്മ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ കൊണ്ടുവരും അത് പ്രൊഫറ്റിക്കലി കർത്താവിനെ വരച്ചു കാണിച്ചു രണ്ട് ആദ്യമല കറ്റ വിളഞ്ഞു കിടക്കുന്ന വയലിലെ ആദ്യത്തെ കറ്റ ദൈവസങ്ങൾ കൊണ്ടുകൊടുക്കുന്നു അവൻ ഒന്നു കൊരുന്തർ പതിനഞ്ചിൽ വായിക്കുന്നു മരിച്ചരുടെ നിന്ന് ആദ്യ ഫലമായി പുനരുത്ഥാനം പ്രാപിച്ചു ഈ ഫസ്റ്റ് ഫ്രൂട്ട് വീണ്ടെടുപ്പിന്റെ രണ്ടടിസ്ഥാനം ക്രിസ്തുവിന്റെ മരണവും ക്രിസ്തുവിന്റെ പുനരുത്ഥാനവും 
വീണ്ടെടുപ്പിന്റെ മൂന്നാമത്തെ ഭാഗം പെന്റിക്കോസ് പെരുന്നാള് ക്രിസ്തുവിന്റെ പുനരുദ്ധാനം കഴിഞ്ഞ് അൻപത് ദിവസമായപ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇറങ്ങി വന്ന് ദൈവസഭയുടെ പണി നടത്തുന്നു രണ്ടപ്പം പുളിപ്പിച്ച് ചുട്ട് ദൈവസ്ഥനിൽ കൊണ്ടുവന്ന് അർപ്പിക്കണം നമുക്കത് പഠിക്കാം എന്നാൽ അവിടെ സഭയുടെ ബർത്തനയാണ് പെന്റിക്കോസ് അതവിടെ പഠിപ്പിക്കുന്നു നാല് കാഹള പെരുന്നാള് കൂടാര പെരുന്നാള് ക്രിസ്തുവിന്റെ മടങ്ങിവരവും ആയിരം ആണ്ട് വാഴ്ചയും പഠിപ്പിക്കുന്നു ബ്രദേഴ്സ് വാട്ട് എ ബ്യൂട്ടി ഇറ്റ് ഈസ് എത്ര മനോഹരമാണ് എത്ര ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആണ് ബ്രദേഴ്സ് എത്ര ബ്യൂട്ടിഫുൾ നിങ്ങളോട് ഞാൻ ഒന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ ഇന്നലെ നിങ്ങളോട് ഞാൻ ഓർപ്പിച്ചോട്ടെ യഹൂദൻ ഓർമ്മയ്ക്കായി കൊടുത്തു നമ്മൾ കണ്ടു ദേവർ റിമൈൻഡർ ദേവർ എ കൊമറേറ്റീവ് യു നോ ഇറ്റ് ഹാസ് എ കൊമറേറ്റീവ് ആസ്പെക്ട് ഓർമ്മയുടെ ഒരു ശുശ്രൂഷയായിരുന്നു യഹൂദിനെ സംബന്ധിച്ച് എന്നാൽ എന്നെ നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് നാം ഒന്നുകൂടെ അതിന്റെ ആഴത്തിൽ ഒരു കാര്യം പഠിക്കുന്നു എന്താ ആ പാഠം ദേവ പ്രൊഫറ്റിക്കൽ പിക്ചേഴ്സ് പെസഹാ പെരുന്നാൾ യഹൂദൻ ഓർമ്മയ്ക്കായി കൊണ്ടാടി നമ്മുടെ പെസഹാ കുഞ്ഞാടായ ക്രിസ്തുവിനെ കാണിച്ചു ആദ്യ വിലഘട്ട ദേശം അവർക്ക് ദൈവം ദാനമായി കൊടുത്തു എന്ന് പഠിപ്പിച്ചപ്പോൾ ക്രിസ്തു നമ്മുടെ ആദ്യ ഫലമായി മരിച്ചവൽ നിന്ന് പുനരുദ്ധാനം പ്രാപിച്ചു പെന്നിക്കോസ് പെരുന്നാളിൽ സീനായിലെ ന്യായപ്രമാണം കൊടുത്തത് അവർ ഓർക്കുന്നെങ്കിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇറങ്ങി വന്ന് പുതിയ നിയമസഭയുടെ പണിയുടെ ആരംഭം കുറിച്ച് നമ്മളെ ഓർപ്പിക്കുന്നു കാഹള പെരുന്നാളും കൂടാര പെരുന്നാളും യഹൂദനെ കൂടാരത്തിൽ പാർപ്പിച്ചത് ഓർപ്പിക്കുന്നു എന്നാൽ നമ്മെ സംബന്ധിച്ച് കർത്താവും അടങ്ങി വന്ന ആയിരം ആണ്ട് വാഴ്ച ഈ ലോകത്തിന്റെ വീണ്ടെടുപ്പ് പൂർത്തീകരിക്കും നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചേർന്നു സോ ദേവർ നോട്ട് ഓൺലി കോമറേറ്റീവ് അത് ഓർമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടി മാത്രമല്ല ദേ ഹാഡ് എ പ്രൊഫറ്റിക്കൽ ആങ്കൽ മൂന്നാമത്തെ കാര്യം കൂടെ എടുത്ത് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് തീർക്കാം മൂന്നാമത്തെ ഭാഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഇറ്റ് ഹാഡ് എ പ്രാക്ടിക്കൽ ലെസൺ ടു ടീച്ച് ദം അവരെ പ്രായോഗികമായ ഒരു പാഠം പഠിപ്പിക്കാൻ ദൈവം അനുവദിച്ചു നാലോചിച്ച് നോക്കി നമുക്കിനിയും പ്രായോഗികമായി ഞാൻ പറയുന്ന ഭാഗമൊന്നും നോക്കിക്കാട്ടെ നിങ്ങൾ അത്ഭുതപ്പെടും ആവർത്തനം പതിനാറിന്റെ പതിനാറ് നോക്കിക്കാട്ടെ ആവർത്തനം പതിനാറിന്റെ പതിനാറ് അവിടെ വായിക്കുന്നു നിന്റെ ദൈവമായ ഹോവ തിരഞ്ഞെടുത്ത സ്ഥലത്ത് നിന്റെ ആണുങ്ങളൊക്കെയും ആ വാക്ക് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്തു കൊടുക്കുക നിന്റെ ആണുങ്ങളൊക്കെയും ഇരുപത് വയസ്സിന് മുകളിലോട്ടുള്ളവരാണ് ഈ ആണുങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ആണുങ്ങളൊക്കെയും പുളിപ്പില്ലാത്ത അപ്പത്തിന്റെ പെരുന്നാളിലും വാരോത്സവത്തിലും കൂടാര പെരുന്നാളിലും ഇങ്ങനെ സമ്മത്സരത്തിൽ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം അവന്റെ സന്നിൽ വരണം എന്നാൽ യഹോയുടെ സന്നിൽ വെറും കൈയായി വരരുത് ഇവിടെ ഒരു കാര്യം ഞാൻ ഓർപ്പിച്ചോട്ടെ എന്റെ സൗരന്മാരെ സൗരന്മാരെ നിങ്ങളൊന്ന് സാമാന്യ ബുദ്ധി കൊണ്ട് ചിന്തിച്ച് അവരുടെ ഭാര്യമാരെയും അവരുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെയും വീട്ടിലിട്ടിട്ട് ആയുധമെടുത്ത് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഇരുപത് വയസ്സിന് മുകളിലോട്ടുള്ള എല്ലാ പുരുഷന്മാരും അവരുടെ ദൈവത്തെ കണ്ടുമുട്ടുവാൻ പോവുകയാണ് അവരെല്ലാം ഇവിടെ എരിശ്രീമില്ല യഹൂദൻ എവിടെ കിടക്കുന്നത് ശത്രുക്കളുടെ നടുക്ക് കിടക്കുക അവനെ ആക്രമിക്കുന്ന ശത്രുക്കളുടെ നടുക്ക് കിടക്കുക പക്ഷേ ഈ ആയുധമെടുത്ത് അവരെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യേണ്ട പുരുഷന്മാർ ഇരുപത് വയസ്സിന് മുകളിലോട്ടുള്ളവർ എല്ലാം എങ്ങോട്ട് പോയിരിക്കുക എരിശ്രീമിൽ പോയിരിക്കുക ഞാൻ ഓർപ്പിച്ചോട്ടെ ശത്രുവിന് ഇവരെ പിടിച്ചെടുക്കാൻ ഇവരുടെ പെണ്ണുങ്ങളെയും പിള്ളേരെയും ഒക്കെ പിടിച്ചെടുക്കാൻ എന്ത് എളുപ്പമാ അവിടെ നടന്നു കയറി എടുത്താൽ മതി അതിൽ പെണ്ണുങ്ങൾ വല്ല യുദ്ധം ചെയ്യും ആ സമയത്ത് ദൈവം ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു പ്രഭാട ദിവസം മുപ്പത്തിനാലാം അധ്യായം എടുത്താട്ടെ പ്രഭാട ദിവസം മുപ്പത്തിനാലാം അധ്യായം ഓ എന്തൊരു കരുതലാണ് ദൈവം അവരോട് പറഞ്ഞത് പ്രഭാട ദിവസം മുപ്പത്തിനാലാം അധ്യായം മുപ്പത്തിനാലാം അധ്യായത്തിന്റെ ഇരുപത്തിനാലാം വാക്യം നോക്കിക്കാട്ടെ ഇരുപത്തിമൂന്നും ഇരുപത്തിനാലും സമ്മത്സരത്തിൽ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം പുരുഷന്മാരൊക്കെ ഇസ്രായേലിന്റെ ദൈവമായ ഹോവിടെ കർത്താവിന്റെ മുമ്പാകെ വരണം ഞാൻ ജാതികളെ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ നിന്ന് ഓടിച്ചു കളഞ്ഞ് നിന്റെ അതിർത്തികളെ വിശാലമാക്കും നീ സമ്മത്സരത്തിൽ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം നിന്റെ ദൈവമായ ഹോവയുടെ മുമ്പാകെ ചെല്ലുവാൻ കയറിയിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു മനുഷ്യനും നിന്റെ ദേശം മോഹിക്കയില്ല വണ്ടർഫുൾ ക്യാൻ യു ബിലീവ് ഇറ്റ് നിങ്ങൾക്കത് വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയുമോ ദൈവം അവരോട് വാക്ക് പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ എന്നെ കണ്ടുമുട്ടുവാൻ സമ്മത്സ
ഞാൻ അതിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് ചിന്തിച്ചു ദൈവം ഇസ്രയേലിന്റെ ചുറ്റും കിടക്കുന്ന ദേശത്തിലെ ജനങ്ങളുടെ രാജാക്കന്മാരുടെ ഹൃദയത്തെ ദൈവം നിയന്ത്രിക്കും എന്തിനാ ആ ജനം ദൈവത്തെ കണ്ടുമുട്ടാൻ പോവുകയാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഓർത്തു അവർ ഉത്സവം കഴിഞ്ഞ് മടങ്ങി വരുമ്പോൾ അവരുടെ ഭാര്യമാരെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഒന്നിച്ച് കാണുമ്പോൾ ആ വീട്ടിൽ അവർ കയറിയിരിക്കുമ്പോൾ അന്ന് വൈകിട്ട് അവർ പാട്ടുപാടി ആരാധിക്കുമ്പോൾ ആരാധനയുടെ മാധുര്യം ഉണ്ടായിരിക്കും ഞങ്ങളുടെ ദൈവം എത്ര വലിയ വലിയ ഞങ്ങളെ കരുതിയ വഴികൾ എത്ര വലുതും യെസ് ബ്രദേഴ്സ് നമ്മുടെ കർത്താവ് നമ്മോട് വാക്ക് പറഞ്ഞു അവന്റെ രാജ്യവും അവന്റെ നീതി നിങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചാൽ മതി അതോടുകൂടെ നിങ്ങൾക്കെല്ലാം ഞാൻ തരാം ഈ ദൈവമാണ് നമ്മോട് വാക്ക് പറഞ്ഞു പ്രായോഗികമായി വലിയൊരു പാഠം അവരെ പഠിപ്പിച്ചു രണ്ടാമത് ഞാനൊരു കാര്യം കൂടെ പ്രത്യേകം ഓർത്തു ലഭ്യ പുസ്തകം ഇരുപത്തി അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൽ വരുമ്പോൾ ലഭ്യ പുസ്തകം ഇരുപത്തി അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൽ വരുമ്പോൾ ദൈവരോട് ഞാൻ എടുക്കുന്നില്ല കാരണം സമയം കഴിയുകയാണ് നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ ഈ ഇരുപത്തഞ്ചാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിനെട്ട് തൊട്ട് താഴോട്ടൊന്ന് വായിച്ചാൽ ഇരുപത്തൊന്നാം വാക്യം വരെ നിങ്ങൾ വായിച്ചാൽ ദൈവം പറഞ്ഞു ആറ് സംവത്സരം നിങ്ങൾ കൃഷി ചെയ്തുണ്ട് ഏഴാം സംവത്സരത്തിൽ കൃഷി ചെയ്യരുത് ഏഴ് വർഷം നിങ്ങൾ കൃഷി ചെയ്യ ഏഴാം വർഷം കൃഷി ചെയ്യരുത് ശബത്ത അപ്പൊ ദൈവം അപ്പൊ അവർക്കൊരു ചോദ്യം ഇരുപതാം വാക്യം എന്നാൽ ഏഴാം സംവത്സരത്തിൽ ഞങ്ങൾ എന്ത് ഭക്ഷിക്കും പുതിയ നിമിത്തം കടന്നു വരുമ്പോൾ ഇത് തന്നെയല്ലയോ പ്രശ്നം ലൂക്കോസ് പന്ത്രണ്ടിന്റെ ഇരുപത്തൊമ്പത് തൊട്ട് കർത്താവ് എന്താ പറയുന്നത് എന്ത് ഭക്ഷിക്കുമെന്ന് ശരീരത്തിനായിക്കൊണ്ടും എല്ലാവരുടെയും പ്രശ്നം എന്നാ എന്നോ ഭക്ഷിക്കും ഏഴാം വർഷത്തിൽ ഞങ്ങൾ കൃഷി ചെയ്യരുത് എന്നോ ഭക്ഷിക്കും ദൈവരോട് പറഞ്ഞു എന്നെ ഇരുപത്തൊന്നാം വാക്യം നോക്കി ഞാൻ ആറാം സംവത്സരത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്റെ അനുഗ്രഹം വരണം അത് മൂന്ന് സംവത്സരത്തേക്ക് അനുഭവം തരും എന്റെ സൗരന്മാരെ ആറാം വർഷം കൃഷി ചെയ്യുമ്പോൾ ആറാം വർഷത്തിന്റെ ക്രോപ്പ് എടുക്കുമ്പോൾ മൂന്ന് വർഷത്തിന്റെ വിളവ് ഒന്നിച്ചു കൊടുക്കും ഇസ്രേൽ ഇത് അനുസരിച്ചോ അനുസരിച്ചില്ല ഇസ്രേൽ അത് അനുഭവ അനുസരിച്ചില്ല എത്ര വർഷം അനുസരിച്ചില്ല നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് വർഷം അനുസരിച്ചില്ല ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയൻറ്റി ഇയേഴ്സ് അനുസരിച്ചില്ല ഒരു വാക്യം ഒന്ന് എടുത്തേ രണ്ട് നിർവൃത്താന്ന് മുപ്പത്താറ് സെക്കൻഡ് ക്രോണിക്കൽസ് രണ്ട് നിർവൃത്താന്ന് മുപ്പത്തി ആറാമത്തെ അധ്യായം രണ്ട് നിർവൃത്താന്തം മുപ്പത്താറാം അധ്യായത്തിന്റെ ഇരുപത്തൊന്നാമത്തെ വാക്യം എറമ്യ മുഹാന്തരം ഉണ്ടായ യഹോയുടെ വചനം നിവൃത്തിയാകേണ്ടതിന് ദേശം അതിന്റെ ശബത്തുകളെ അനുഭവിച്ചു കഴിയുവോളും എഴുപത് സമ്മത്സരം തികയോളും അത് ശൂന്യമായി ത കിടന്ന കാലമൊക്കെയും ശബത്ത് അനുഭവിച്ചു ഏഴാം സമ്മത്സരം ശബത്താണ് നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് വർഷം അവർ ശബത്ത് അനുസരിച്ചില്ല ദൈവം എന്തോ ചെയ്തു ബാബേലിലോട്ട് എഴുപത് വർഷം പ്രവാസത്തിൽ അയച്ചു എഴുപത് വർഷം ആ എഴുപത് വർഷത്തിന് ദൈവം കൊടുത്ത പേരാണ് എഴുപത് സമ്മത്സരം ദേശത്തിന്റെ ശബത്തിന്റെ സമയമാ നിങ്ങളോട് അനുസരിക്കാൻ പറഞ്ഞു അനുസരിച്ചില്ല നിങ്ങൾ അനുസരിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ആറാം സമ്മത്സരത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ മൂന്ന് വർഷത്തിന്റെ വിളവ് തന്നേനെ ഇപ്പോൾ എന്തോ പറ്റി അവരുടെ വീട് വല്ല വിടിച്ച് ലെവലാക്കി അവരുടെ പിള്ളേരെയൊക്കെ ചങ്ങലയിൽ കെട്ടി അവരുടെ രാജാവിനെയും മക്കളെയൊക്കെ പാറമേൽ അടിച്ചു കൊന്ന് അവരെ വലിച്ചടിച്ച് അടിമകളാക്കി കൊണ്ടുപോയി ദൈവത്തിന്റെ വചനം അനുസരിക്കാതെ വന്നപ്പോൾ ഇസ്രയേൽ അനുഭവിച്ച ദുരിതം സോ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ദൈവം ഇതിലൂടെ വാസ് ടീച്ചിങ് ദം എ പ്രാക്ടിക്കൽ ലെസൺ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം എൻ്റെ അടുക്കൽ നിങ്ങൾ കയറി വന്നാൽ 
ഒരു മനുഷ്യനും നിന്റെ ദേഷ്യം മോഹിക്കില്ല നമ്മളെ വലിയൊരു പാഠം പഠിപ്പിക്കും നമ്മുടെ ദൈവം നമ്മോടൊരു വാക്ക് പറഞ്ഞാൽ അതുപോലെ അത് നിർവഹിക്കും മുമ്പേ അവൻ്റെ രാജ്യം നീതി അന്വേഷിക്കാം അതോടുകൂടെ നിങ്ങൾക്കിതൊക്കെ തരും മൂന്നാമത് ഇറ്റ് വാസ് എ സീസൺ ഓഫ് ഫെലോഷിപ്പ് ഞാൻ ഓർപ്പിച്ചു വർഷത്തിൽ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഒന്നിച്ച് കയറി വരികയാണ് അവരുടെ കൂട്ടായ്മയുടെ മാധുര്യം സൗരന്മാരെ ഒന്നിച്ച് കാണുന്നു അവരന്യോന്യം അവര് 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 അവരുടെ അനേക കഥകൾ പറയുന്നു എന്നാൽ ശലോമോന്റെ മരണശേഷം ആ യൂണിറ്റ് നഷ്ടപ്പെടുകയാണ് ജരോബാവും രഹുബാവും ഇസ്രയേലിനെ രണ്ടായിട്ട് കീറി മാറ്റി ഏഹ് വടക്കൻ രാജ്യ വടക്കൻ പ്രദേശത്തുള്ള ഒരു ഇങ്ങോട്ട് വരാതിരിക്കാനും ഒക്കെ കാര്യങ്ങൾ ക്രമീകരിച്ചപ്പോൾ അത് തകർന്ന് തരിപ്പണമാകുകയാണ് പിന്നീട് ആ രാജ്യം അവരുടെ യൂണിറ്റി പഠിപ്പിച്ചു നമുക്ക് ഇന്നത്തെ പഠനം ഇവിടെ നിർത്തുമ്പോൾ ഞാൻ പറയട്ടെ എന്ത് മനോഹരമാണ് ദീസ് ആർ മൈ അപ്പോയിന്റഡ് ഫീസ്റ്റ് ദീസ് ആർ മൈ ഹോളി കോൺവൊക്കേഷൻ ദിസ് ഇസ് എ ടൈം ഓഫ് റിജോയിസിംഗ് നമ്മൾ ഓർത്തതുപോലെ ഇറ്റ് വാസ് എ കൊമറേറ്റീവ് ആസ്പെക്ട് ഫോർ ജൂഷ് പിപ്പ് യഹൂദിനെ സംബന്ധിച്ച് ഓർമ്മ നാളായിരുന്നു നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാകുന്നു ദേവർ പ്രൊഫറ്റിക്കൽ ലെസൻസ് ഓൾസോ പ്രാവചനികപരമായി പറഞ്ഞു മൂന്ന് ഇറ്റ് ടോട്ട് എ ഗ്രേറ്റ് പ്രാക്ടിക്കൽ ലെസൺ നമുക്ക് ദൈവം അനുഭവിച്ചാൽ അടുത്ത ആഴ്ച തൊട്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ പഠനം ആരംഭിക്കാം നിങ്ങൾ തുടർന്നുള്ള ഭാഗങ്ങൾ വായിക്കുക ദൈവം നമ്മളെ സഹായിക്കട്ടെ അവൻ്റെ വലിയ നാമം മഹത്വം പെട്ടെന്ന് 